las 10 cosas más caras, costosas y lujosas que se ha comprado Romeo Santos. Aunque no es un artista que le guste estar presumiendo mucho los lujitos que se suele comprar, sin embargo suelen filtrarse siempre algunas informaciones de algunos lujitos y cositas que se suele comprar estos artistas. A través del tiempo los artistas de gran escala a nivel mundial han logrado acumular una gran fortuna y todo esto lo han logrado gracias al éxito que ha logrado tener sus canciones en las distintas plataformas digitales y en la gran cantidad de dinero que cobran por concierto como lo es en el caso de Romeo Santo que ha cobrado hasta 2 millones de dólares por un concierto los artistas internacionales como Romeo Santos se han caracterizado por realizar muy buena música que llegan a millones de personas, pero detrás de cada artista siempre hay un ser humano que suele comprarse algunos lujitos y propiedades a su estilo. Tal es el caso de Romeo Santo, que como cualquier persona millonaria tiene bienes muy lujosos y bastante caros, por lo que a continuación te traemos los 10 lujos más caros y costosos de Romeo Santos así que ponle mucha atención a este video y suscríbete al canal que es gratis así que vamos y comencemos Yo le nueva todos los años. el lujito número 10 de la lista es un Dodge Charger RT 1970 al puro estilo de Dominic Toretto en la saga de Rápido y Furioso, Romeo Santos se dejó ver a bordo de este espectacular Door Charger en el video de su canción Joe. Este auto está valorado en nada más y nada menos que 100 mil dólares y es capaz de ir de 0 a 100 km por hora en tan solo 2 segundos y es capaz de alcanzar los 257 km por hora. Impresionante. El Dodge Charger RT de Romeo Santos. Si te invito a una copa y me acerco a tu el lujito número 9 que Romeo Santos se compró es un Porsche Panamera, una de las primeras adquisiciones de Romeo Santos de acuerdo con diversas publicaciones, fue un Porsche Panamera que lo vimos parqueado en su mansión en la entrevista que Don Francisco le realizó. Este auto deportivo sobresale por su gran desempeño que en la actualidad tiene varias versiones, incluso un híbrido conectable, su precio es de 140 mil euros. La nueva versión tiene un motor V8 de gasolina con 550 caballos de fuerza. Es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 3.8 segundos. Impresionante. El Porsche Panamera de Romeo Santos. El lujito número 8 de la lista es una lujosa base para su micrófono. Ya lo hemos visto en varias ocasiones ver esta hermosa base en forma de corona. En realidad no hay datos específicos de cuánto dinero le costó. Sin embargo, a mi opinión personal, esta lujosa base del micrófono fue mandada a ser personalizada en oro y diamante. Y su precio supera los 130 mil dólares. Déjamelo tú en los comentarios. ¿Cuánto tú crees que le costó esta basecita de micrófono parecida a la de un rey a Romeo Santos? El lujito número 7 de la lista es una Mercedes Benz G63, es de todo terreno, es una lujosa camioneta de la firma alemana y Romeo Santos es otro del club de los millonarios que no se queda sin una Mercedes Benz la cual tiene un motor V8 de 5.5 litros Taiwan Turbo, así como una caja automática de 7 velocidades. Está valorada en 156 mil dólares. Ya puedes ver los lujitos que Romeo Santo suele comprarse. Yo le El lujito número 6 de la lista que Romeo Santo se compró es un Bentley Continental GT. Según Univision, Romeo Santo tiene una especial debilidad por los autos europeos. En su garaje tiene un Bentley Continental GT que lo pudimos apreciar en la entrevista de Don Francisco parqueado en su mansión con un costo que supera los 290 mil dólares. Este vehículo europeo es uno de los autos de lujos más elegantes del mundo. 
un gran turismo que tiene un motor de gasolina de 12 cilindros y combina la máxima elegancia por dentro y por fuera. Acelera de 0 a 100 km por hora en tan solo 4.5 segundos. Tiene una velocidad máxima de 326 km por hora y consume 16.6 litros por cada 100 km que recorre. Impresionante el Bentley Continental de Romeo Santos. El lujito número 5 de la lista que Romeo Santos se compró es una Lamborghini Urus. El Lamborghini Urus es el primer vehículo utilitario super deportivo en todo el mundo que fusiona el alma de un coche super deportivo y la funcionalidad de un SUV. Impulsado por un motor V8 biturbo de 4 litros que genera 650 caballos de fuerza. El Urus acelera de 0 a 100 km por hora en tan solo 3.6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 305 km por hora. Diseño, rendimiento, dinámica de conducción y emoción al volante confluyen en un enfoque visionario impregnado en el ADN de la Lamborghini más puro, tratándose de uno de los coches más caros del mercado, superando los 230 mil euros. Impresionante. Construyo dos mansiones, una en Quisqueña y Puerto Rico. Ay, pide mami que yo en dólares soy rico. El lujito número 4 de la lista es un Bugatti Veyron, el primer dominicano que se compró un Bugatti. Según publicado en la página de Forbex Centroamérica.com, el auto de lujo es un biplaza diseñado y desarrollado por el grupo Volkswagen, el cual se fabricó entre 2005 y 2015. Su precio es de 1.5 millones de euros. Si revalorizáramos hasta la fecha, puede llegar a costar mucho mucho más de ahí. Su velocidad máxima es de 407 kilómetros y acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 2.5 segundos. Una bestia de vehículo. Este vehículo deportivo apareció en el videoclip de su canción Eres Mía y no se lo van a prestar para una canción. Teniendo más de 10 años el intérprete Romeo Santos con este vehículo, siendo el primer dominicano en adquirir un Bugatti Vero. Sin embargo, Romeo no es un artista que le gusta presumir y estar mostrando cosas materiales al público. Realmente Romeo impresiona con su buena música, letras y encanto que tiene para poder pegar sus canciones. Por eso es el número uno. El lujito número 3 de la lista que Romeo Santos se compró es una lujosa y exclusiva villa en el interior de reconocido hotel en Punta Cana, República Dominicana. La villa, denominada como The Quint Villa e inaugurada a mediados del 2018, tiene una extensión de 7700 pies cuadrados y se localiza en el cuarto piso, por lo que cuenta con una espectacular vista al mar Caribe. La habitación cuenta con tres recámaras, cocina, comedor, sala de estar, bar, tres, jacuzzi, área de spam, cuarto de masaje, mesa de billar, una pecera, una piscina y amplias terrazas. La cocina es abierta de todo grises y cuenta con un desayunador con espacio para más de cuatro personas, mientras que su comedor tiene sitio para ocho. Esta villa está valorada en más de 2 millones de dólares. Impresionante la villa de Romeo Santos. Si te invito una copa y me acerco el número 2 de la lista es un jet privado. Romeo Santo viaja en un Golf Strength. En un Y con capacidad para 12 pasajeros, es un modelo G4 y es el mismo tipo de avión en la que por lo general viajan artistas de la talla de Mar Anthony y Jennifer Love. Este avión es usado normalmente para los viajes largos de las estrellas y tiene capacidad de llegar a Europa sin hacer escala. Es uno de los aviones de negocios más vendidos en el mundo. Posee una de las cabinas de pasajeros más grandes y su costo es superior a los 20 millones de dólares en la cual Romeo Sando lo compró en el 2016 y hoy en día dependiendo del modelo puede cambiar el precio 
por lo que el Jedi Romeo Santos puede costar mucho más de 20 millones de dólares. Impresionante. Con este solo lujito supera a cualquier artista urbano como el Alfa el Jefe y quizás otros del género. El lujito número uno de la lista que Romeo Santos se compró y el más espectacular de todo es su lujosa mansión. En el año 2011 durante una entrevista hecha por Don Francisco desveló que su infancia en un barrio marginal ha pasado a mejor vida presentando una lujosísima casa que tiene en las afueras de Nueva York para ser exacto en Georgetown. No permitió que se fotografiara ya que no le gusta que se conozca su ubicación Aunque sí que explicó que tiene una impresionante sala de juegos como billares, tenis y también unos cuadros firmados por actores de películas muy exclusivos E incluso una sala de cine como no podía ser de otra forma Tiene su propio estudio de grabación dentro de la mansión de forma de castillo simbolizando que es el rey de la bachata el monto se desconoce, pero de seguro le costó muchos millones de dólares. La he puesto en este lugar ya que con todo lo que posee esta mansión y por estar ubicada en uno de los lugares más caros de Estados Unidos, de seguro le costó más que su jet privado. Saludarte. Bienvenido a mi hogar. Muchas gracias, muy amable. Oye, del Bronx a Yorktown. Bueno, tirado, ¿eh? más de una hora, pero además, qué cambio. Qué vida distinta, diferente. Y gracias por permitirnos abrir la puerta de tu vida, porque empezamos no, por allá donde naciste. Todo un placer. Eh, la primera vez que muestro mi hogar y para mí es todo un placer. Bueno. También hemos visto a Romeo Santo en un Roy Roy Python en la canción de Héroe Favorito por lo que puede ser de él, sin embargo no hay datos publicados por el cantante, el Roy Roy Python es uno de los coches más lujosos del mundo, quizás el más lujoso, es una gran berlina que supera con creces los 5 metros de longitud y se acerca a los 6 metros según la versión, un vehículo con un precio que con algunos extras se sitúa bien por encima de los 500 mil euros, impresionante, podría estar dentro del rango de la lista en el puesto número 4 o número 5 los lujitos de Romeo Santos son muy exclusivos y muy privatizados donde tú pudiste dar cuenta que solo lo mostró en una ocasión en una entrevista en Don Francisco Presente por lo que a la fecha puede tener muchos más lujos de ahí en conclusión mi gente, si bien para el cantante Romeo Santos tener una vida llena de lujos no le ha cambiado su forma y manera de ser el dominican boricua reconoce que le agrada el lujo de poder viajar en un avión privado y ahorrarse las colas, pero lo que realmente él más impresiona es con su música y la manera que se entrega al público. Bueno mi gente, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te ha gustado los lujos más caros de Romeo Santos, no te olvides de darle un like, suscribirte a mi canal y nos vemos en el próximo video.